Max Verstappen vence a primeira prova em Miami. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tivemos uma prova bem morninha, bem mais ou menos em Miami, principalmente porque ninguém passava com ou sem DRS, não veio chuva, então ficamos dependentes de um safety car para ter algum tipo de imprevisibilidade de disputa na pista. Mas vamos voltar um pouquinho lá para o início da corrida. Tivemos já um início em que o Hamilton perdeu posições após um toque com o Alonso, tivemos um Verstappen pulando muito bem para frente do Sainz, já conseguindo se enfiar entre as duas Ferraris, tivemos as Aston Martin saindo dos boxes, o que foi muito ruim para eles, para a corrida deles de uma forma geral, lembrando que o Stroll tinha feito sim um bom quali, então o cenário para Aston Martin era um pouco melhor, e com isso a corrida foi se desenhando naquele início de uma forma até interessante, alguns carros tendo que recuperar posições, de uma forma geral esperava-se algum tipo de briga. O Russell foi ficando para trás também e eu quero começar esse vídeo falando da performance do George Russell que chegou a cair para 15º. O Russell saiu de pneus duros, que era a estratégia mais óbvia de se fazer, tentar ficar mais tempo na pista para ganhar posições nos boxes, ainda mais em uma pista que aparentemente não seria boa para ultrapassagem, o que acabou se confirmando, então o Russell tinha uma estratégia interessante, e claro, safety car, bandeira vermelha poderia contribuir com toda a estratégia do piloto da Mercedes. A corrida foi passando, o pessoal que acompanhou o live timing comigo lá no Ressaca F1 Live percebeu que o Russell estava andando no mesmo ritmo da galera, então ele estava muito bem com os pneus duros, durante todo o período em que ele ficou com os pneus duros, ele andava muito bem, ele estava ali quando ele mais para frente na corrida estava em quinto, já mostrava um ritmo suficiente para terminar a corrida em oitavo, ou seja, um lucro gigantesco para o George Russell. Só que não somente isso, ele foi levando num ritmo muito bom e ainda contou com aquele safety car do final, causado pelo Gasly que já já eu falo sobre isso, e conseguiu colocar os pneus novos, fazer a ultrapassagem que até falávamos na live que seria mais fácil para ele conseguir a ultrapassagem em cima do Hamilton e do Bottas, principalmente após a saída de pista do Bottas, porque o Bottas estava dando o DRS para o Hamilton e o Hamilton conseguia se defender do Russell, o Hamilton deixou bem claro que não ia facilitar tanto para o Russell, e aí o Russell passa o Hamilton após o erro do Bottas e com isso consegue assumir a quinta posição, o que é excepcional para a corrida que ele estava fazendo, contou com a estratégia, deu certo a estratégia e no final das contas colheu os frutos, foi uma direção impecável do Russell, com um carro que funcionou bem para a proposta, a estratégia funcionou muito bem, contaram com a sorte, então foi pacote completo para o George Russell em termos de performance, em termos de estar na briga para recuperar pontos. Já a corrida do Hamilton, que eu sei que o pessoal está fazendo muita comparação do Hamilton e Russell, a corrida do Hamilton foi aquilo que se esperava que ele fizesse, brigou com o Bottas apesar do início ruim, fez as ultrapassagens que precisava fazer para poder recuperar a posição, e no final das contas estava brigando com o Bottas, eu não classificaria a corrida do Hamilton como ruim, eu diria que foi a corrida normal, aquilo que se esperava, dadas as limitações do carro, e também porque ele estava numa estratégia parecida com a do Bottas, com os demais em volta, então ele não tinha aquele potencial de ganhar muitas posições como o Russell tinha. Então a corrida do Hamilton foi aquilo mesmo, onde ele poderia ficar na corrida, ele ficou, não vejo como uma corrida ruim, é claro que o resultado do Russell é mais impactante, num primeiro momento, mas as duas Mercedes estão de parabéns porque conseguiram uma exibição sólida, um precisou de uma estratégia diferente e o outro mesmo na estratégia normal conseguiu uma exibição sólida, então sim eu vejo com bons olhos a Mercedes nessa corrida, aconteceu aquilo que já falávamos, está quicando bem menos, o carro está mais baixo, então agora a Mercedes pode começar a olhar para upgrades ao invés de simplesmente solucionar problemas, foi uma corrida interessante da Mercedes. Indo para os demais pilotos, para depois a gente chegar nos ponteiros, o final da corrida, após aquele toque entre o Gasly e Norris, o final da corrida virou um caos por conta do safety car, só que era um caos que aparentava que aconteceria, e não que a gente tinha certeza que ia ser meia boca, porque quando alguns pilotos entraram para os boxes e colocaram pneus novos, a gente pensou, poxa, então se está todo mundo ali basicamente de duro usado, e a galera que foi para o box está ou de macio ou de médios novos, essa corrida vai começar a ter muita disputa, muita ultrapassagem, vai ficar legal. Só que não foi bem o que a gente viu, o Pérez até tentou passar o Sainz, foi um pouco afobado, esperava mais do Pérez naquele momento, 
mas os outros pilotos ali do meio do pelotão começaram a se bater, nós tivemos ali pelo menos três toques após a batida do Gasly com o Norris no pessoal do meio do pelotão, inclusive as duas Haas batendo com as duas Astons, foi algo até curioso de se ver, mas o pessoal começou a se bater no final do pelotão, ali no meio do pelotão para o final, e a corrida não gerou, não engrenou naquele ritmo que a gente esperava que ela fosse engrenar. O toque do Alonso no Gasly talvez tenha sido o que causou o problema do Gasly posteriormente que levou ele a bater no Norris, ainda assim mostra que a corrida não teve grandes pontos, porque a gente está falando mais dessas circunstâncias do que propriamente das grandes exibições. Então sim, a corrida foi morna e mesmo após o safety car, toda a expectativa acabou indo por água abaixo ali no meio do pelotão e lá na frente o Leclerc conseguiu ficar na cola do Verstappen. Se antes do safety car a diferença de 7 segundos se mantinha, os dois andando na mesma balada, uma Red Bull muito rápida de reta e uma Ferrari mais rápida de curva, tava curioso, mas a corrida tava na mão do Verstappen, até citei lá na live que a chuva ou uma bandeira vermelha, um safety car, alguma coisa assim, seria o ideal para o Leclerc, principalmente se na chuva a Red Bull errasse o timing da troca de pneus. Mas no caso, o Leclerc conseguiu se manter muito próximo após o safety car, abriu o DRS algumas vezes, mas a velocidade de reta absurda da Red Bull manteve o Verstappen à frente. A Ferrari sofreu um pouquinho com isso, chegava nas curvas, mas na reta não desenvolvia. O Leclerc até chegou a colocar de lado em um determinado momento, mas não conseguiu concluir a ultrapassagem. Já o Pérez e o Sainz, o Pérez tinha um pneu muito mais novo. A minha ideia, o meu pensamento ali era o quê? O Pérez está com o um pneu muito mais novo que os três da frente, ele pode até ganhar a corrida, ou se não ganhar a corrida porque a Red Bull vai querer que o Verstappen ganhe, ficar em segundo, conseguir uma dobradinha para a equipe, tirar os pontos da Ferrari. Só que nesse caso o Pérez tinha que passar rapidamente o Sainz para se aproveitar do DRS contra o Leclerc. E nem o Sainz ele passou. A verdade é que nem o Sainz ele passou e quando ele tentou que ele deu aquela freada mais por dentro da curva, né, o chamado mergulho, que o Ricardo faz isso com uma maestria impressionante, o Pérez acaba perdendo o timing, frita o pneu, leva um X do Sainz e não consegue dar o bote de novo, não consegue se aproximar novamente, ou seja, ele não fez um bom uso dos seus novos pneus, o que pode indicar também que o asfalto não estava desgastando tanto assim os outros pneus, então o carro da frente conseguia segurar. E eu falei isso antes da relargada, né? eu falei para o pessoal lá da live, é claro que o pneu mais novo do Pérez é uma vantagem, mas nós já vimos em outros momentos pilotos com carros ou pneus inferiores segurando o favorito, porque é possível, sim é possível, é habilidade, é o traçado travado, às vezes é o erro do próprio caçador, então muita coisa acontece nesse esquema para você poder defender uma posição. E aí o Verstappen conseguiu se defender do Leclerc, o Sainz se defendeu do Pérez, nós tivemos o Verstappen vencendo a prova, a terceira prova que ele ganha na temporada, a terceira que ele conclui, isso significa que as duas provas que ele abandonou, que ele não passaria o Leclerc, o pessoal que acha que a Red Bull era superior tal, não, ele não passaria o Leclerc, ele estava em segundo ali, uh, ele seria líder do campeonato, sim o campeonato está em aberto gente, eu estou passando essa informação para você porque o campeonato está em aberto, nós não temos um campeonato definido como algumas pessoas já falaram, entreguem as taças para a Ferrari ou então para a Red Bull, os carros se equivalem, em alguns momentos a Red Bull vai ser melhor, em outros a Ferrari, então tá bem legal essa disputa. O Sainz não teve um grande final de semana, acredito que ele precisava de um resultado mais expressivo para poder dar uma carteirada na Ferrari, e o restante do pelotão foi aquilo que citei agora há pouco, uma outra ultrapassagem, uma outra briguinha, algumas batidas ali no final da corrida, mas nada também muito absurdo. Então eu diria que as grandes surpresas foram Albon marcando ponto para Williams, lembrando que o Alonso tomou uma punição de 5 segundos, o Bottas fez uma boa corrida mas errou, o Ocon também marcou pontos para Alpine, e no final das contas as duas McLaren tiveram corridas ruins, então foram decepcionantes, nós tivemos também as Alpha Tauri tendo uma corrida bem mais ou menos também, não chamou atenção em nenhum momento, a Haas também, ou seja, o pessoal do meio do pelotão foi ali mais decepcionante do que propriamente o ponto alto. Qual a sua opinião sobre essa corrida? Diz aí nos comentários, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!